வணக்கம் இது உங்கள் சென்னை ஐஎஸ் அகாடமி நான் உங்கள் ரோஹன் ஆக்சுவலி ஹிஸ்ட்ரியில் இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியன் கிங்டம் வரைக்கும் போன கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ சவுத் இந்தியன் கிங்டமில் பல வாசு நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ சவுத் இந்தியன் கிங்டமில் அடுத்த சாப்டர் சோலாஸ் சரிங்களா சோலாஸ் அண்ட் பாண்டியாஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து அதை ஃபோர்த் யூனிட் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ சோலாஸ் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இவர்கள் யார் இவர்கள் வந்து எப்படி பல்லவர்கள் வந்து நம்மளை பத் அவங்கள பற்றி அவ்வளோவா தெரியாதுன்னு சொன்னோமோ பட் ஆனால் சோழர்களை பற்றி நமக்கு அதிகம் தெரியும் ஏன்னா அவர்கள் தமிழர்களாகவே இருந்திருக்கிறாங்க இதே நிலப்பகுதியில் தஞ்சை நிலப்பகுதியில் ஆண்டுகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே ஒரு அரசு இருக்குது அப்படின்னா அந்த அரசு முற்று முழுவதுமாக அழிந்து விடாது சரிங்களா சொல்கிற பிரிக்கா முற்று முழுவதுமாக அழிந்து விடாது அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிச்ச சொச்சம் இருந்து வேலை பார்த்துட்டே தான் இருப்பாங்க இருந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஒரு சிறிய நிலப்பகுதியாக ஆண்டுகிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிற்றரசாக இருப்பாங்க ஸோ சங்ககாலம் சரிங்களா சங்ககாலத்துக்கு முன்னாடியும் சோழர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க பாண்டியர்கள் இருந்திருக்காங்க அதற்கான எவிடன்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கலைவரர்களின் ஆட்சி சரிங்களா மூன்றாம் நூற்றாண்டு வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அவர்களுடைய ஆட்சி இருக்குது அந்த காலகட்டங்களில் இவர்கள் எல்லாருமே என்னது ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது அதற்கடுத்து அவர்களை எதிர்த்து முதல் முதல்ல வெளியே வந்தவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்ம விஷ்ணு அப்படின்றவரு பல்லவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகிறாங்க அதற்கு பின்பாக சோழர்கள் ஆட்சி சோழர்கள் ஒரு இடத்துல வர்றாங்க அவர்கள் வந்து கலைவர்கள் எடுத்தார்களா இல்ல பல்லவர்கள் அடித்து விட்டார்கள் பல்லவர்கள் வாழ்ந்துட்டு வர்றாங்க அவர்களை வென்றெடுத்து இவர்களுடைய ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க அதற்கு முன்பாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா கரிகால வளவன் கரிகால சோழன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் இரண்டாம் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டி ஆனை இன்னமும் நம்ம கண்டு முன்னாடி நிற்கிது தஞ்சையில் சரிங்களா எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரில கண்டிப்பாக ஒரு தடவை தஞ்சாவூர் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக திருச்சி போனீங்க தஞ்சாவூர் போகிறீங்க அப்படி திருச்சி சாரி தஞ்சை எல்லாமே அது ஒரே ஏரியா தான் இன்னைக்கு நம்ம திருச்சின்னு சொல்கிறோம் அங்கே வேணால் போய் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ அடுத்து இப்போ இப்போ நம்ம கிளாஸ் போடுவோம் இம்பீரியல் சோலாஸ் இவர்களை ஏன் இம்பீரியல் சோலாஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் பல்லவர்களை பல்லவர்கள் என்று அழைக்கிறோம் பாண்டியர்களை பாண்டியர்கள் பாண்டியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் சோழர்களுக்கு மட்டும் ஒரு பேர் இருக்கு இம்பீரியல் சோலாஸ் அதாவது பேரரசு சோழர்கள் அப்படின்னா புத்தகத்திலே இருக்கும் பாடத்திலே இருக்கும் நமக்கு இந்த பேரரசு சோழர்கள் அப்படின்னா ஏன் இந்த பேரரசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அரசு ஒரு அரசாங்கம் ஒரு ஒரு அரசன் நடத்திட்டு வர்றா அப்படின்னா அது ஒரு அரசுன்னு சொல்லுவோம் பல்லவ அரசு பாண்டிய அரசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியை ஆளக்கூடியவர்கள் தான் இந்த அரசர்கள் ஆனா இவர்கள் வந்து பல இடங்களை வென்றெடுத்து சரிங்களா பல பல எல்லை பிரதேசங்களை வென்றெடுத்து கடல் கடந்து வெற்றிகளை குவித்ததால் இவர்கள் இம்பேரியல் சோழாஸ் அதாவது பேரரசாக உருவாக்குகிறார்கள் சரிங்களா அதனால பேரரசு சோழர்கள் என்று அழைக்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் பார்ப்போம் ஸோ இம்பேரியல் சோழாஸ் சரிங்களா அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் சங்கம் ஏஜ் சோலாஸ் பிகேம் தெடியூட்ரிஸ் ஆஃப் உரையூர் ஆஃப்டர் சங்கம் ஏஜுக்கு அப்புறம் சங்க காலத்திற்கு பிறகு கலைவர்களின் காலங்களில் இல்லை அதற்கடுத்து பல்லவர்களின் காலங்களில் இவர்கள் உரையூர் அப்படின்ற இடத்தினுடைய ஃபெடியூட்டரிஸாக இருக்கிறாங்க ஃபெடியூட்டர்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட சிற்றரசு கப்பம் கட்டக்கூடிய ஒரு அரசு வரிகளை வாங்கி பேரரசு அதாவது அவர்களுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு கட்டக்கூடியவர்களாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபெடியூல் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது அதை கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு வரியை வாங்கி மேலே இடத்துல கொடுக்கணும் கப்பம் கட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு அரசாக ஆனால் இந்த நிலப்பகுதியை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் சரிங்களா இதனுடைய ஃபவுண்டர் யாருன்னா விஜயாலயன் சரிங்களா விஜயாலய சோழன் இவர் தான் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹி கேப்சர்ட் தஞ்சாவூர் ஃப்ரம் முத்தரையர்ஸ் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் எண்ணூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சரிங்களா கிபி எண்ணூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் முத்தரையர்கள் அப்படின்றவங்கள்ட்ட இருந்து சரிங்களா தஞ்சையை கைப்பற்றுறாங்க சரிங்களா அந்த தஞ்சை தான் தஞ்சாவூரை கைப்பற்றுகிறார் விஜயாலய சோழன் சரிங்களா இங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் அப் ஆகுது இதற்கு அடுத்து வந்த ஆதித்ய சோழன் ஆதித்யா முதலாம் ஆதித்ய சோழன் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஹீ டிஃபீட் போனதுலேயே பார்த்துருப்பீங்க ஆதித்ய சோழன்னா டிஃபீட்டட் அபரஞ்சித பல்லவன் ஆதித்ய சோழன்னா டிஃபீட்டட் அபரஞ்சித பல்லவன் அண்ட் எண்ட் அடுத்து பல்லவ டைனாசிட்டி பல்லவ மரபை முறியடித்தவர் பல்லவ மரபை முறியடிச்சு அதை வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குறவர் யார் அப்படின்னா ஆதித்ய சோழன் சரிங்களா எண்ட் ஆஃப் பல்லவ டைனாசிட்டி இதற்கு பின்பாக வரக்கூடியவர்கள் பராந்தகன் ஒன் சரிங்களா முதலாம் பராந்த
பராந்தக சோழன் முதலாம் பராந்தகன் இதனால இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைட்டில் என்ன அப்படின்னா மதுரை கொண்டான் அப்படின்ற டைட்டில் வந்து இவருக்கு கிடைக்குது சரியா மதுரை கொண்டான் அப்படின்ற பெயர் கிடைக்குது இது ஒரு கேள்வி சரியா இது ஒரு கேள்வி டைட்டில் மதுரை கொண்டான் அப்படின்னு கேட்கிறான் முதலாம் பராந்தகன் சரிங்களா அடுத்து டிஃபீட்டட் பை ராஷ்டிரகுடாஸ் பேட்டில் ஆஃப் தக்கோளம் ராஷ்டிரகுடர்கள் அப்படின்றவங்களும் இங்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க சாளுக்கியாஸ் ராஷ்டிரகுடாஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க எப்படி பல்லவர்களுக்கு சாளுக்கியர்களோட மோதல் இருந்துச்சோ அதே போல இவர்களுக்கும் ராஷ்டிரகுடர்களுக்கும் சில சில மோதல்கள் வந்து போயிருக்குது சாளுக்கியர்களோடும் மேலை சாளுக்கியர்களோடும் இவர்களுக்கும் மோதல் இருந்துகிட்டு இருக்குது சரிங்களா சோ அதுல ராஷ்டிரகுடா பேட்டில் ஆஃப் தக்கோளம் போர்ல இவர் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் இதை கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கங்க தக்கோளம் போரில் பராந்தகன் ஒன் ராஷ்டிரகுடர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் சரிங்களா ஒரு தோல்வி சரியா அடுத்து ஹி ப்ரொவைடட் கோல்டன் ரூஃப் டு நடராஜா டெம்பிள் அட் சிதம்பரம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்கு சரிங்களா சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலின் கூரையை தங்கத்தால் வைந்தவன் சரிங்களா தங்க கூரை சரிங்களா தங்க கூரை வைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தங்க கூரையை தங்கத்தால் வைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால ஹிட்டுக்கு அந்த டைட்டில் பொன்மைந்த தேவன் பொன்மைந்த தேவன் அப்படின்ற பெயர் வந்து அப்படின்ற பட்டம் வந்து இவருக்கு கிடைக்கப்படுது இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் போன குரு போர்ல ஒரே பேஜில் மூணு கொஸ்டினே சோளாஸ்பத்தி சரியா பழைய பன்னெண்டாம் வகுப்பு புக்கு ப பழைய பன்னெண்டாம் வகுப்பு புத்தகம் வைத்திருந்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி புத்தகம் வைத்திருந்தீங்கன்னா அதில் தென்னிந்திய அரசுகள்னு வரும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரே பேஜில் தான் இந்த மூணு கொஸ்டின் வந்துச்சு அதே அந்த ஒரு பேஜில் இருந்தே மூணு கொஸ்டினு அந்த மூணு கொஸ்டின் ஒரே பேஜில் செட் பண்ணியிருக்கான் அதில் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் சரியா இன்னொரு கொஸ்டின் நான் மறந்துட்டேன் இப்போ நடத்தும் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் சரிங்களா அப்போ அப்போ பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் ஒரே பேஜில் இருக்குது இந்த மூணு கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த மூணு கொஸ்டினும் அந்த பன்னெண்டாம் வகுப்பு புக்கில் ஒரே பேஜில் இருந்து எடுத்துருக்கு ஒரு பேஜ் தான் சின்ன பேஜ் தான் பெரிய பேஜ்லாம் கிடையாது ரெண்டு காலம்லாம் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு முப்பது லைன் தான் இருக்கும் முப்பது லைனே அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறது அதில் இருந்து மூணு கேள்வி எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு கேள்வி பராந்தகனை பற்றி இருக்கும் இரண்டு இரண்டு கேள்வி வந்து முதலாம் பராந்தகன் அவர்களை பற்றி இருக்கும் அதை சொல்கிறேன் ஒன்று மதுரை கொண்டான் பாண்டியர்களை வென்றெடுத்ததால் சரிங்களா அதோட இலங்கை அரசர்களையும் வென்றெடுத்துருக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ரூஃப் நடராஜர் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்கு பொன் அந்த கோல்டன் ரூஃப் சரிங்களா கொடுத்தது பொற்கூரை வைந்தவன் அப்படின்றது யார் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டால் யார் முதலாம் பராந்தகன் அதற்காக அவன் சூடி கொண்ட பட்டம் என்னது அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் என்னது பொன்மை இந்த தேவன் அப்படின்ற பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து இவரது ஆட்சி காலத்தை சேர்ந்த இரண்டு கல்வெட்டுகள் எடுத்திருக்கிறாங்க உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு கல்வெட்டுகளுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தியை நம்ம தமிழினத்துக்கு தந்தது என்ன அப்படின்னா அப்பயே வந்து இன்னைக்கு நம்ம எலெக்ஷன்ஸ் நடத்துகிறோம் ஓட்டு போடுறோம் மிஷின் வந்துருச்சு ஓட்டு சீட்டு போட்டுக்கிருந்தோம் மிஷின் வந்துருச்சு கையில் மை வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா பட் அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜனநாயக முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு என்னது ஒரு அரசாங்கம் ஒரு அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனாலுமே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களா இல்லை அந்த இடத்துல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பட் என்னென்னா வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பேசுது அதிலே குடை ஓலை முறை வைத்து தான் இவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் குடை ஓலை முறை சரிங்களா குட ஓலை சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டோம் அதாவது என்னன்னா ஒரு குடத்துக்குள்ள பனை ஓலைகள்ல ஒரு முப்பது பேரோட பேரை எழுதி உள்ள போட்டுருவாங்க சரியா அதாவது அதுலயுமே கிரிட்டீரியாஸ் இருக்கு சரிங்களா ஆஹ் அதுலயுமே கிரிட்டீசியா கிரிட்டீரியாஸ் இருக்கு இவ்வளவு ஏஜுக்கு மேல இருக்க கூடாது ஆஹ் இந்த சொந்த ஊரை சேர்ந்தவராக இருக்கணும் சொந்த வீடு வைத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல கிரிட்டீரியாஸ் அந்த இதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களை தான் தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மொத்தம் முப்பது வார்டா பிரிச்சுக்குவாங்க சரிங்களா அதுல வந்து முப்பது வார்டுக்கும் முப்பது மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு ஊரு ஒரு வில்லேஜ் அப்படின்னா முப்பது வார்டா பிரிக்கிறாங்க அதுல முப்பது மெம்பர்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கணும் பட் தேர்ந்தெடுக்கிறது எப்படி மக்கள் வந்து யாருக்கும் ஓட்டு செலுத்தல இல்லை யாரையும் இது பண்ணல இவர்களா போடுறாங்க குடத்துக்குள்ள பட் அதை குளி அதை குளிக்கிட்டு அதுல இருந்து ஒரு பே ஒரு சின்ன பையன் வந்து என்ன பண்றான் அதுல இருந்து ஒரு இதை பிக் பண்றான் அவர் தான் தலைவர் அவர் தான் அந்த வார்டுக்கான தலைவர் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இது பண்றாங்க இது வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியல இல்லையா இது அப்படி கிடையாது பட் அவர்களை அந்த நிற்க போற அந்த ஜூ அத என்ன சொல்றது செலக்ட் ஆனவங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு முப்பது பேர் சொல்றோம் இல்லையா அது மேபி அப்படி சொல்லிருக்கலாம் இவர்கள்லாம் நிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்
அதை வச்சு புடரமைச்சு அந்த வில்லேஜை வந்து புடரமைக்கிற வேலைகள் அதற்கான ஏரி அதற்கான சாப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றது இந்த வாரியங்கள் தான் கவனிச்சுக்கிறது சரிங்களா ரைட் அடுத்து அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானவர் மிக மிக முக்கியமானவர் எல்லாருமே சோழர்கள் சொன்னாலே வருதான் சரியா ஓலாம் ராஜராஜன் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இருந்த ராஜராஜன் ஹி வாஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கிங் சொல்லவா வேணும் சொல்லவே தேவையில்லை ஹி வாஸ் த ஹி வாஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் கிங் அண்ட் இவருக்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதலாம் ராஜேந்திரன் அவரது மகனான முதலாம் ராஜேந்திரன் சொல்லலாம் டிஃபீட்ஸ் இவருடைய டிஃபீட்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சேர அரசர் பாஸ்கர ரவிவர்மனை கந்தலூர் சாலை என்ற இடத்துல ஒரு கப்பற்படை போர்ல சரிங்களா ஒரு கடற் கடற் போர்ல நேவல் பேட்டில் சொல்லுவோம் நேவல் பேட்டில்ல கந்தலூர் சாலையில நடக்குது இது ஒரு தடவை கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு தடவை குரூப் ஒன்ல கேட்டிருக்கிறாங்க மேபி அடுத்த சான்சஸ் இருக்கு கேட்கலாம் ஒரு தடவை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தடவை இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு சோ அதை பாத்துங்க சேரா பாஸ்கர ரவிவர்மன் சேரா ரூலர் பாஸ்கர ரவிவர்மனை கந்தலூர் சாலை இன்னும் இடத்துல தோற்கடிக்கிறார் முதலாம் ராஜராஜன் அதற்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கடற்படை போர் அப்படி கூட கேட்கலாம் என்ன போர் நடந்தது கடற்படை போர் நடந்தது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டியா ரூலர் அமரமுஜங்கன் அப்படின்றவரோட தோற்கடித்திருக்கிறார் அதற்கப்புறம் இலங்கையை சேர்ந்த ஐந்தாம் மகீந்தன் அப்படின்றவர் தோற்கடித்திருக்கிறார் பாண்டிய ரூலர் அமரமுஜங்கனை தோற்கடித்திருக்கிறார் சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தோற்கடிச்சிருக்கிறாரு இலங்கையில ஐந்தாம் மகீந்தனை தோற்கடித்த பிறகு அங்க உள்ள கேபிட்டல் அவ வச்சிருந்த கேபிட்டல் வந்து அனுராதபுரா அதை வந்து புலனருவாக்கு மாத்தி இருக்கிறார் கேபிட்டல் ஹி சேஞ்ச் த கேபிட்டல் டு புலனருவா சரிங்களா ஹி சேஞ்ச் த கேபிட்டல் டு புலனருவா சரிங்களா பில்ட் அ சிவா டெம்பிள் அங்க ஒரு சிவன் ஆலயத்தை கட்டுகிறார் சிவன் கோயிலை கட்டுகிறார் அதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியர்ஸ் ஆஃப் கல்யாணி கல்யாணி மேலை சாளுக்கியர்கள் கல்யாணி சாளுக்கியர்கள் சொல்லுவாங்க அவர்களை தோற்கடித்திருக்கிறார் அதற்கு பின்பாக தெலுங்கு சோடாசுன்னு சொல்லக்கூடிய உங்களை தோற்கடித்து வேங்கை நாட்டு அரசு வேங்கை அரசுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஹி ரீஸ்டோர்ட் தி வேங்கி த்ரோன் டு சக்திவர்மன் அண்ட் விமலாதித்யன் அந்த அதாவது வேற ஒருவர் வந்து அதை ஆக்கிரமிச்சிடறாங்க சரிங்களா அந்த வேங்கை அரசுன்றத வேங்கை அரச வேற ஒருத்தங்க ஆக்கிரமிச்சிடறாங்க அவர்கள் தான் தெலுங்கு சோடார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெலுங்கு சோடர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் தான் இந்த சக்திவர்மன் அண்ட் விமலாதித்யன் இவர்கள் தான் உண்மையான வாரிசு அந்த அந்த அரசுக்கு உண்மையான வாரிசு யாருன்னா அடுத்து வரக்கூடியது இவர்கள் தான் பட் இவர்கள் வந்து சூழ்ச்சி செய்து அதை வந்து வாங்கிடுறாங்க அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு முதலாம் ராஜேந்திரன் தன்னுடைய மகனை அனுப்பி என்ன பண்றாரு அந்த போர்ல வெற்றி பெறுகிறார் வெற்றி பெற்று அந்த துரோண சக்திவர்மன்டையும் விமலாதித்தியன்டையுமே ஒப்படைக்கிறார் சோழர் சரிங்களா ராஜேந்திர ராஜராஜ சோழன் சொல்றது புரியுதா படம் இருக்கும் ராஜராஜ சோழன் படம் இருக்கும் அந்த படம் வேணா பாருங்க எவ்வளவோ படம் பாக்குறீங்க என்ன இந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பார்க்கலாம் இவர் சிவாஜி ஐயா நடிச்சிருப்பாங்க அந்த படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியறதுக்கு இப்போ நான் நடத்துறதுக்கும் அந்த படத்துக்கும் நிறையா சம்மந்தம் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி நம்ம எழுதும் போதே நமக்கு அப்படியே வந்துடும் சொல்கிறது புரிதங்களா இதில் ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சரிங்களா தேவாரம் திருவாசம் வரைக்கும் கூட அதில் இருந்து தான் இருப்பாங்க நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது படத்தை வேணால் பாருங்கள் யூடியூப்லேயே அவைலபிள் தான் ஒரு ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே டக்கு டக்குன்னு ஓட்டிட்டு பார்த்தீங்கனாலே மகளான குந்தவை குந்தவை பிரா நாச்சியார் அவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காதல் வயப்பட்டுருவாங்க சரிங்களா அவர்களுக்கு இருவருக்குள்ள காதல் மலர்ந்துருது அது போக விமலாதித்யனும் முதலாம் ராஜேந்திரனும் யார் ராஜராஜ சோழனுடைய மகன் இருவரும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் குடும்பத்தில் வந்து என்ன சொல்றது ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் டு சரிங்களா க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா ரொம்ப க்ளோஸ் டு ராஜராஜன் ஒன்னுடைய ஃபேமிலி சரிங்களா யாரு விமலாதித்யன் சக்திவர்மன் வந்து அரசனாக வீட்டில் இருக்கிறார் சில காலங்களில் அவருடைய உடல்நிலை காரணமாக அவர் வந்து இறந்து விட்டது பிறகு விமலாதித்தனை அந்த பொறுப்புக்கு வருகிறார் விமலாதித்தனே அந்த நாட்டின் அரசனாக மாறுகிறார் வேங்கை நாட்டின் அரசனாக மாறுகிறார் விமலாதித்யன் அப்படின்றவர் வந்து இவங்களை லவ் பண்ணுறார் யார் முதலாம் ராஜராஜனுடைய மகளையும் தன்னுடைய நண்பன் ராஜேந்திர சோழனுடைய தங்கையுமான குத்தவையை வந்து லவ் பண்ணுறாரு கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணணும் ஆசைப்படுறாரு இதற்கு எந்த வித பெரிய எதிர்ப்பும் ஏன்னா ஒரு சிறிய சிற்றரசு ஆனால் சோழர் பாருங்க ரொம்ப பெரும் மனது கொண்டவராக இருக்கிறாரு என்னதான் சிற்றரசா இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல தன்னுடைய மகள
அதனாலதான் பாக்குறோம் சரியா இதுதான் பின்னாடி சோழருடைய வம்சத்திலே பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் சரிங்களா சோ கேவ் இஸ் டாட்டர் குந்தவை இன் மேரேஜ் டு இன் மேரேஜ் ஆஃப் விமலாதித்யன் விமலாதித்தனுக்கு வேக நாட்டினுடைய அரசனாக பொறுப்பேற்ற விமலாதித்தனுக்கு தன்னுடைய மகளை சரிங்களா மனம் முடித்து கொடுக்கிறார் குந்தவையை மனம் முடித்து கொடுக்கிறார் சரிங்களா பாண்டியர்கள் சேரர்கள் சாளுக்கியர்கள் இலங்கை இதெல்லாமே வெற்றி கொண்டவர்னால மும்முடி சோழன் மூன்று அரசுகளையுமே ஒரே கையில அடிச்சு சொல்லிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி என்ன சொல்றது ஒரு 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 பெரிய பேர் மூன்று மூன்று அரசுகளையும் வென்றதால் சிவபாத சேகரன் மீன்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமான ஒரு சிவபக்தராக இருக்கிறாரு சரிங்களா சிவ ஆலயம் இருக்கே அங்கே போனீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா அப்போ பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் இருக்குல்ல தஞ்சையில் மிகப்பெரிய பெரிய கோவில் சரிங்களா இன்னை வரைக்கும் என்ன இன்னைக்கு என்ன வருடம் சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை கட்டியிருக்கிறார் இல்லையா அதனால சிவபாத சேகரன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆயிடுச்சு சரியாக கட்டப்பட்ட ஆண்டின் ஆண்டு என்னது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு சொல்கிறது புரிதா பத்து பத்து தானே திருப்பி இன்னொரு பத்து பத்து ஆட ஆயிடுச்சு இல்லையா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி வரலாம் சொல்றது புரியுதா கண்டிப்பாக இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி வரலாம் சரிங்களா இதனுடைய நீளம் அஹ் எத்தனை ஸ்டோரேட் இருக்கு பதிமூணு ஸ்டோரேட் இருக்கும் இருநூத்தி பதினாறு அடி இருக்கும் சரிங்களா அந்த கோயில இன்ட்டு என்ன இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பர்சனலாகவும் பார்த்து வச்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் பிரதேசர் ஆயத்தை பத்தி பர்சனலா தனியா விக்கிபீடியால பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது சரியா வெற்றிகளை குவிக்கிறவன் எதுலயுமே வெற்றி தான் அவனுக்கு சொல்றது புரியுதா எதுலயுமே வெற்றி தான் எதுலயுமே தோல்வின்றத தன்னுடைய அகராதியில் காணாதவர்கள் நான் நான் அடுத்து சொல்லுவேன் எனக்கு தெரிந்த தோல்வி என்று தன்னுடைய அகராதியில் காணாதவர்கள் யாருன்னா ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் மட்டும்தான் சரிங்களா ஆனா ஹிஸ்டரி வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் இருக்கிறதுலே இந்த இரண்டு பேரே தான் எனக்கு எனக்குமே ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்களா ரைட் அதுக்கடுத்து ஹி ஹெல்ப்டு டு பில்ட் அ புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட் நாகப்பட்டினம் நாகை நாகை மாவட்டத்தில் நான் இன்றைய நாகை இட நாகை மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புத்த விகாரம் கட்டுவதற்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார் சரிங்களா அந்த புத்தர்கள் புத்த துறவிகளுக்கு புத்த பிக்குகளுக்கு இடத்தை வழங்கியிருப்பார் சரிங்களா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரோ அந்த இடத்தையே கொடுத்துருப்பார் தானமா நீங்க வந்து கட்டிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்ப எந்த ஒரு எப்படி ஒரு நல்ல உள்ள படைத்தவர்களாக இருக்கிறாங்க பாருங்க சரிங்களா ஏன்னா இன்னொரு மதம் மாற்று மதம் சரிங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி சண்டைகள் சச்சரவு எல்லாம் நீங்க வந்து அவர்கிட்ட இல்லை சரிங்களா அவர்களையும் எனது ஒரு மக்களாக பார்த்து மனிதர்களாக பார்த்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு மதிப்பளித்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்களும் செஞ்சிருக்கிறாங்க சொல்றது புரியுதா சொல்றது புரியுதா இன்னொரு பாத்துக்கு செய்யறது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லையா சொல்றது புரியுதா இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போனா அது வந்து நம்ம செய்யலாம் சரி ரைட்டு நமக்கு வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் எப்படி இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சரியா ரைட்டு அப்ப அதை செஞ்சிருக்கிறாங்க அடுத்து ராஜேந்திர சோழன் ஒன் ஆயிரத்தி பதினாலு இருந்து ஆயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு சரிங்களா மகிந்த ஐந்த மகிந்தன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தந்தை இறந்த உடனே இவர் ஏதோ இவர் ஏதோ கத்துக்கொடுக்க இவர் தான் போய் அவனே அடிச்சிருப்பார் முதந்திரவ சொல்றா ஆனா அவங்க அப்பா பீரியட்ல அடிச்சதுனால அவர் அவருடைய சாதனைகளா தான் அதை பாக்குறேன் இவனா அவர் தான் அனுப்புறார் முதலாம் ராஜேந்திரன் தந்தை இறந்து விட்ட பிறகு முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இறந்து விட்ட பிறகு அதே மாதிரி ராஜராஜ சோழன் எப்படி இறந்தாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது சரியா அது பல கதைகள் இருக்கு பல கட்டுக்கதைகள் இருக்கு அவருடைய சமாதியிலே இன்னும் பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கு எங்க இருக்கு என்ன எதுன்னே தெரியாது ஓ யூடியூப்ல போட்டீங்கன்னா வரிசையா வரும் எங்கெங்கேயோ இருக்குன்னு மானுங்க ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியாது சரியா ஆஹ் சோ அதனால அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் சோ அதுக்கடுத்து இவர் வந்த உடனே தந்தை இறந்து விட்டாரல்லவா அதனாலதான் இவன் அன்னைக்கு வந்து நம்ம அடிச்சிட்டான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம திருப்பி நம்மளுடைய பார்ட்ஸ் ரெக்கவர் பண்ணுவோம் ஏன்னா இலங்கையை பிடிச்சிட்டாங்க இலங்கையை பிடிச்சி கேபிடல மாத்தி அவங்க ஒரு கோயில கட்டிட்டு வந்துட்டாங்க சொல்றது புரியுதா அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவர் வந்து திருப்பி அதை ரெஸ்டோர் பண்ணலாம் நம்ம திருப்பி இது பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு இது இருக்கும்ல ஒரு ஆளுமை இறந்து விட்ட பிறகு ஒரு ஆளுமை இறந்து விட்ட பிறகு எல்லாரும் தாந்தா ஆளுமை வெற்றிடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவா சொல்றது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் வெற்றிடம் இருக்கு நான் தான் நடப்ப முடியும் நான் தான் வருவேன் சிஸ்டம் சரியில்லை இது சரியில்லை கம்ப்யூட்டர் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஐந்தாம் மைந்தன் என்ன பண்றா முதலாம் ராஜராஜனுடைய இறப்புக்கு பிறகு ராஜேந்திரன் வந்து பல விஷயங்களை பார்க்கணும் அதனால நம்மளை வந்து பார்க்க மாட்டான் இலங்கையில
வங்காளத்தில் நார்த் இந்தியா சரிங்களா வங்காளத்தில் கங்கையை தாண்டி சென்று பிடித்து வந்ததால் அதாவது கங்கையை தாண்டி சென்று வென்று வந்ததால் கங்கை கொண்டான் அப்படின்ற பட்டம் இவனுக்கு வருது சரியா கங்கையை தாண்டி சென்றதால் கங்கை கொண்டான் பட்டம் வருது ஸோ இந்த வெற்றி முதலாம் மகிபாலனை வெற்றி கொண்டதை கொண்டாடுவதற்காக கமரேட் திஸ் ஈ ஃபவுண்டு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்ற ஒரு 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 சிட்டி சரிங்களா ஒரு நகரத்தை நிர்மாணிக்கிறார் முதலாம் ராஜேந்திரன் சரிங்களா அங்கேயே ராஜேஸ்வரம் என்ற கோயில் கிட்டத்தட்ட பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் தஞ்சை பெரிய கோயில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பட் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள ராஜேஸ்வரம் கோயில அவ்வளவு பேர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை நேரலையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஒரு போட்டோலையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க வேணா சர்ச் பண்ணி பாருங்க ராஜேஸ்வரம் டெம்பிள் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈக்குவலா இருக்கும் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரியா சோ அப்படிதான் அதையுமே கட்டியிருப்பாரு அவரு சோ Later, he changed the capital from Tanjavur to Gangayunda Cholapuram. Gangayunda Cholapuram is the name of the capital. He is the name of the capital. And he is the title of the title of Gangayunda. He is the name of the irrigation tank. What is the name of the irrigation tank? He is the name of the irrigation tank. He is the name of the irrigation tank. He is the name of Chola Gangam. Gangayunda Cholapuram. Gangayunda Cholapuram. சோழ கங்கம் சரிங்களா கங்கை போல நீர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ சோழ கங்கம் அப்படின்ற ஒரு இரிகேஷன் டேங்க கட்டி இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்க உங்களுடைய நேவல் எக்ஸ்பெடிஷன் டு கடாரம் ஆர் ஸ்ரீ விஜயம் கடாரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கடாரம் கொண்டான்ற ஒரு டைட்டில் இருக்கு அதை எழுதிக்கங்க நான் எழுதல சரியா கடாரம் கொண்டான் படம் கூட வந்திருக்குமே கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கும் ஆக்சுவலி என்னன்னா கடாரம் ஆர் ஸ்ரீ விஜயம் அப்படின்றது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மலேசியா ஜாவா சுமுத்ரா மலேசியா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா சரிங்களா இன்ன வரைக்கும் இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க நமக்கு அவ்வளவு தெரியல சரிங்களா ஸோ அந்த ஸ்ரீ விஜயம் அப்படின்ற ஏரியா ஜாவா சுமத்ரா இந்த மாதிரி ஏரியாக்கள் எல்லாம் எல்லாத்தையுமே வெற்றி கொடுக்குறாங்க நாவல் எக்ஸ்பெடிஷன் கப்பல் கட்டி கப்பல் படை கட்டி வந்து வெற்றி கொடுக்குறான் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆயிரத்தி ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் நடா படம் படமா சொல்ல படத்துல நல்ல படங்கள் சரிங்களா நமக்கு தேவையான படங்கள் இருக்கு சரிங்களா அவங்களுக்கு வேற எந்த படத்தையும் நான் சொல்லல சரிங்களா நல்ல தேவையான படங்கள் நமக்கு ஹிஸ்டரிக்கு சில ஞாபக ஞாபக துணுக்கள் நமக்கு நமக்கு சில நேரங்கள்ல மறந்துடலாம் சில விஷயங்கள் இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா மறக்காது இதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மறக்கும் அதுதான் சொல்ற ராஜராஜ சோழன் படம் பார்க்கணும் அதே போல ஆயிரத்தி ஒருவன் பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இவர்கள் வந்து கப்பலை எடுத்துக்கொண்டு ஏன்னா சோழ இளவரசன் தான் மிஸ்ஸிங் அதுக்கு நான் எண்டில் நான் அந்த கதையை நான் சொல்றேன் சோழ இளவரசன் தான் மிஸ்ஸிங் ஆனால் அந்த சைடு தான் போயிருப்பாரு ஏன்னா இவர்கள் அப்பயே வென்று எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த ஏரியாவை வென்று எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க தங்க கையில் வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது நட்பு நாடாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி எந்த ஒரு அரசையுமே கொடியை நாட்டி தன்னுடைய மக்களை குடியேற்றவே இல்லை இவர்கள் குடியை நாட்டி குடியை ஏற்றி இருந்தால் குடினா எனது மக்கள் கொடினா எனது தன்னுடைய கொடியை நாட்டி தன்னுடைய குடிகளை உள்ளே ஏற்றி இருந்தால் இன்று இன்னைக்கு தமிழகம் அப்படின்றது பெரிய லெவல் இருக்கும் தமிழர்கள் அப்படின்ற இன்னைக்கு நாடு முழுக்க இருக்கிறோம் பட் அந்த தமிழுமே இந்த நம்மளுடைய நிலப்பகுதியுமே பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கும் சொல்றோம் சரிங்களா பட் ஆனால் என்ன அது இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சும்மா சண்டை போட்டிருக்காங்க சும்மா அதை என்ன சொல்றது வெட்டி வெட்டி சண்டை சும்மா போய் அடிக்கிறது ஜெவுத்துருவோம் தெரியும் அமை அதான் நான் சொல்றேன்ல அதாவது இந்த ஒரு பொழுதுபோக்காக மன்னர்கள் இருவரும் நம்ம இருக்கிறாங்க நாடுகளை பிடித்து பிடித்து விளாண்டுருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சக்தி கொண்டவர்களா இருந்திருக்கிறாங்க சொல்றது புரியுதா அந்த அந்த அளவுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் ஒரு மாபெரும் சக்தியாக விளங்கி இருக்கிறார்கள் நமக்கு தெரிய வருது இதுல நான் நிறைய பார்த்துருக்கிறேன் சரிங்களா சாதாரண விஷயம் கிடையாது சும்மா போய் ஏன்னா ஒரு நாடு எதுக்கு பிடிக்கணும் நம்ம ஆதிக்கையில கொண்டு வரணும் இங்க போய் கடல்லாம் கப்பல்லாம் கட்டி கொண்டு போய் கடல் கடந்து போய் வென்று எடுத்துட்டு ஆஹ் சரி நீ பாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருது சும்மா ஒரு கோல்ஃப் கேம் கேம் மாதிரி விளையாண்டுகிட்டு இருக்குது சொல்றது புரியுதா அதான் ஒரே ஒரு கோவம் உங்க ரெண்டு பேரும் மேல சரிங்களா என்ன பண்றது ரைட் அடுத்து ஆஹ் கடாரம் கொண்டான் எழுதிக்கிறேன் சாரி மறந்துட்டேன் கடாரம் கொண்டான் அப்படின்ற டைட்டில் இதன் மூலமாக இவர்கள் கிடைக்குது அடுத்து பே ஆஃப் பெங்காலை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது அந்த வங்காள விரிகுடாவே சோழர்களின் ஏரியா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவர்கள் இந்த சைடு தான் போயிட்டு 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 வர்றது இந்த சைடே தான் போறது 
சொல்றது புரியுங்களா இலங்கை இருக்கு இல்லையா மங்களவரி விடா இங்க இலங்கை இருக்கு சரிங்களா மங்களவரி விடா எப்படி இருக்குன்னா இங்க மங்களவரி விடா இங்க இலங்கை இருக்கு இலங்கை எப்படி அடிக்கிறது சரியா அங்கிட்டு போறது ஜாவா சுமத்ரா அங்கிட்டு அப்படியே பேகா பங்கால் வழியா போறது அது ஏரியோட கம்பேர் பண்றாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா அந்த லெவலுக்கு அவர்களுக்கு வந்து அது பரிச்சயமான ஒரு ஏரியாவா மாறிடுச்சு சரியா சோ அதான் சோலாஸ் லேக்னு சொல்லிருக்காங்க கேட்கலாம் சோழர்களின் ஏரி என்ன என்ற என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் அதுக்கடுத்து இவரும் பாருங்க இவரும் பாருங்க முதலாம் ராஜேந்திரனும் என்ன பண்ணிருக்கிறார் அப்படின்னா ஹி கேவ் இஸ் டாட்டர் இவருடைய மகளின் பெயர் அம்மங்கா தேவி சரிங்களா அம்மங்கா தேவியை விமலாதித்யம் மற்றும் குந்தவை நாச்சியார் குந்தவை இருக்கிறாங்க இல்லையா யார் குந்தவை இவருடைய தங்கை சரிங்களா சொந்த தங்கை தங்கையுடைய மகனுக்கு மருமகன் தானே தங்கையுடைய மகன் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் கடைசி குழப்பம் இது வந்து மூணாவது திருப்பி இன்னொரு இது வரும் சரியா சொல்றது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் சோ ராஜராஜ ஒன்னுடைய மகன் மகள் வந்து யாரு மகன் மகள் ராஜேந்திரன் அதுக்கப்புறம் குந்தவை குந்தவை வந்து விமலாதித்தியனு கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் ராஜராஜன் அவங்களுக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருப்பா இல்லையா விமலாதித்யனுக்கும் குந்தவைக்கும் ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறா சரிங்களா அவர் பேரு ராஜராஜ நரேந்திரன் ராஜராஜ நரேந்திரன் அவருடைய பேர் இங்க ராஜேந்திரா ஒண்ணு இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய மகள் அவருக்கு ஒரு மகள் பிறக்கிறாங்க அம்மங்கா தேவி இவங்க இருவருக்கும் தன்னுடைய சொந்த மருமகனுக்கு அதே போல தன்னுடைய அண்ணனின் மகளுக்கு சரிங்களா தன்னுடைய அண்ணனின் மகளை தன்னுடைய மருமகள் ஆக்கிக் கொள்கிறார் குந்தவை சரிங்களா சோ ராஜேந்திர சாலு ராஜ ராஜராஜ நரேந்திராவும் அம்மங்கா தேவியும் மனம் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் சரிங்களா இவர்களுக்கு பிறகக்கூடியவன் தான் ராஜராஜ சாளுக்கியா ரா சாரி ராஜேந்திர சாளுக்கியா அப்படின்றவர் சரிங்களா ராஜேந்திர சாளுக்கியா அப்படின்ற பையன் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா அவன் தான் பின்னாளில் சோழ சாளுக்கிய வம்சத்தின் முதல் அரசன் சரிங்களா குலோத்துங்கன் ஒன் சரிங்களா குலோத்துங்கன் ஒன் சரிங்களா ஏன்னா கடைசி அவர் தான் வருவார் இந்த இது என்ன ஆகும் அதை முடிச்சிருவேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுது குந்தவை விமலாத்தின கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மகம் பிறக்கிறான் அவன் தான் ராஜே ராஜராஜ நரேந்திரன் அப்படின்ற பையன் தன்னுடைய அண்ணனுக்கு முதலாம் ராஜேந்திரனுக்கு ஒரு மகள் அவர் சோழ அரை சோழ அரசன் சோழ அரசனுடைய மகள் அம்மங்கதே இவர்கள் இருவருக்கும் மனம் முடித்து வைக்கிறார்கள் சரிங்களா சொந்தந்தான் முறைமாமன் முறைப்பன் அப்படின்ற மொழியில சொந்தந்தான் அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்குது ராஜராஜ நரேந்திராவுக்கும் அம்மங்கா தேவிக்கும் கல்யாணம் நடந்து திருமணம் நடந்து அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய மகன் தான் பின்னாளில் சோழ அரசனாக மாறுகிறான் வித்தவுட் சோழா பிளட் லைன் சரிங்களா அதான் சொல்லணும் குலோத்துங்க ராஜேந்திர சாளுக்கியன்ற பேர்ல வருகிறான் அவன் தான் முதலாம் குலோத்துங்கன்ற பேர்ல அரியணை எழுகிறான் பாருங்க மதுரை கொண்டான் பண்டித சோழன்றது ராஜேந்திரனுடைய என்ன ஒரு பேர் சரிங்களா சாரி மதுரை கொண்டான் முடி கொண்டான் முடி கொண்டான் அண்டு பண்டித சோழன் பண்டித சோழன் தான் படிப்பில் சிறந்த விளங்குவான் வல்லவன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஆப்டர் ராஜேந்திர ஒன் த்ரீ வீக் சக்சஸ் வந்திருக்காங்க மூன்று திறமையற்ற அரசர்களாக வந்திருக்கிறாங்க முதலாம் ராஜேந்திரருக்கு பிறகு பைனலி ஆதி ராஜேந்திரா அப்படின்னு அதி ராஜேந்திரா அப்படின்ற வீர ராஜேந்திரனுடைய மகன் சரிங்களா சன் ஆஃப் வீர ராஜேந்திரா வீர ராஜேந்திரனுடைய மகனான அதி ராஜேந்திரா வாஸ் கில்டு கில்டு என்ன சிவில் வார் ஒரு உள்நாட்டு கலவரத்துல மன்னரை கொள்ளு கொன்று விடுகிறார் அதோடு அவருக்கு பிறகாக என்ன இல்ல வாரிசு இல்லாம இறந்து போகிறார் வாரிசு இல்லாம அவர் கொல்லப்படுகிறார் சோ அதனால இந்த இடத்துல ராஜேந்திரேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜேந்திராஜ
ஒரு தெலுங்கு பேசக்கூடிய ஒரு சாளுக்கிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் சரிங்களா வெங்கை நாட்டின் அரசராக இருந்தவர் சரிங்களா ஸோ அதுதான் அந்த லைனில் அதனாலதான் இவர்கள் வந்து சாளுக்கியா லைன் சோழ சாளுக்கியா கலப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அடுத்து குலோத்துங்கன் ஒன் பத்தி பார்ப்போம் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க முதலாம் குலோத்துங்கன் சோ இது வந்து சோழ சாளுக்கிய அரசு அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு கலப்பினம் தான் அதாவது சோழர்களும் சாளுக்கியர்களும் தந்தை தாய்களாக இருக்கிறாங்க அந்த வழி வந்தவர்கள் தான் இவர்கள் சரிங்களா அதுல சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் கிங் சோழ சாளுக்கிய சரிங்களா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிங் ஃப்ரம் சோழ சாளுக்கிய வழி வந்த முதல் அரசன் இவர் தான் சரிங்களா இவரு வேங்கை நாட்டு அரசனாகத்தான் இருக்கிறார் இளவரசனாகத்தான் இருக்கிறாரு இதை கேள்விப்பட்டு சோழ பேரரசோடு வேங்கை நாட்டையும் இணைத்து விடுகிறார் சரிங்களா அந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா வேற வழி இல்லையில இவருக்கு வேங்கை நாட்டு அரசு இவருடைய அரசு சோழ அரசு ஆள் இல்லாம இருக்கு சோ அந்த நேரத்துல இவர் இரண்டையும் இணைத்து ஒரு எம்பேரா தோற்று வைக்கிறார் இவரது காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இலங்கை சுதந்திர அரசாக மாறியது சரிங்களா யாருடைய காலத்துல முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்துல ஸ்ரீலங்கா பிகேம் இண்டிபெண்டன்ட் சரிங்களா தன்னுடைய இதை அறிவிச்சுக்கிறாங்க அவர்னாலையும் அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியல ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா ஹி அபாலிஸ்ட் டோல்ஸ் சரிங்களா டோல்ஸ் நம்ம கட்டுறோம் இல்லையா சுங்க வரி கட்டுறோம் இல்லையா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இப்ப நீங்க தஞ்சை நோக்கியே பயணம் புரியுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூணு இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் சுங்க வரி கட்டணும் அதான் டோல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கார்ல போகும்போது பைக்ல போனீங்கன்னா அது தேவையில்ல இன்கேஸ் நீங்க இப்ப கார்ல போறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம டோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா டோல் கேட்டுன்னு சொல்லி வருது இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்றாரு இவர் வந்து அபாலிஷ் பண்றாரு அந்த காலத்துல இருந்து ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது சுங்க வரி அப்படின்றது விதிப்பாங்க அதை அபாலிஷ் பண்ணிருக்கிறாரு சோ அதனால ஹி காட் த டைட்டில் டு கப் த டைட்டில் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் அவர் தான் முதலாம் குலோத்துங்கன் சரியா சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் அப்படின்ற பட்டத்தை எடுக்கிறார் அடுத்து மூன்றாம் குலோத்துங்கன் அப்படின்றவர் வருகிறார் ஒரு ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஆட்சி புரிகிறார் இடையில இருப்பாங்க பட் நம்ம ரொம்ப முக்கியமானவங்களை படுத்து அதுல பாக்குறோம் சரியா இவருடைய ஆட்சி காலத்துல சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி அதாவது கிங்க கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு வந்து என்னது வீக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க சரியா யாருடைய காலத்துல மூன்றாம் குலோத்துங்கன் காலத்துல அடுத்து அல்டிமேட் டவுன் ஃபால் ஆஃப் எம்பையர் இவர் காலத்துல தான் இந்த எம்பையர் மிக மோசமான சரிவை சந்தித்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா அதற்கு அடுத்து வந்தவர் மூன்றாம் ராஜேந்திரன் சரிங்களா மூன்றாம் ராஜேந்திரன் வாஸ் த லாஸ்ட் கிங் நான் சொன்னேன் முன்னாடி அந்த ஆயிரத்தி ஒரு ஒன் படம்னு சொன்னேன் அது நீங்க ஸ்டார்ட் அப்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஆண்டு போடுவாங்க கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது அப்படின்னு போ அப்படிதான் ஆரம்பிப்பாங்க சோ அவருடைய மகனை என்ன பண்றாரு இந்த ராஜகுரு அப்படின்ற ஒருத்தட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க தூர தேசத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க பாதுகாத்து வையுங்கள் தூதுவன் வருவான் நீங்க வந்து என்னது அதுக்கப்புறம் சோழ அரசை வந்து இங்க நிர்மாணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க சரியா சோ அதுதான் சோ ஹி டிஃபீட்டட் பை ஜடாவர்மன் சுந்தரா பாண்டியா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு புத்தகத்துல கொடுத்துருக்குது பட் இதுல நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கு சரி இருந்தாலும் புத்தகத்துல கொடுத்துருக்கிறது படியே நம்ம போவோம் இன்னொன்று மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் ரெண்டு பேரையும் எழுதிக்கோங்க சரியா ஆப்ஷன்ல எப்படி வருதுன்னு தெரியாது ரெண்டு இடத்துலயுமே பழைய புக்லையும் சரி புது புக்லையும் சரி சில மாற்றங்கள் இருக்குது நம்ம கதை நம்ம நம்ம இதே விக்கிபீடியா படி பார்த்தாலும் கொஞ்சம் முரண்பாடு இருக்குது சரிங்களா அது பட் இது பண்ணி பார்த்துக்குங்க பட் ரெண்டுலயுமே இருக்கும் ஜடாவர்மன் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் சடையவர்மன்னாலும் சரி ஜடாவர்மன் ஜடை சடை ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அந்த முடி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்குமா அதைத்தான் ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் சொல்றாங்க அவர் தான் டிஃபீட் பண்ணாத சொல்றாங்க சரியா இதோட சோழ எப்பயர் விழுந்துருச்சு இதற்கப்புறம் இதை உருவாக்கம் செய்யறதா யாரு அடுத்து வந்து பாண்டியர்கள் வந்துடுறாங்க நம்ம சொல்றோம் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதோட இந்த அரசு முடிவு பெறுகிறது அதுதான் ஸ்டார்ட் அப்பே பண்ணிருப்பாங்க பாண்டியர்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மகனை அவர்தான் இந்த பார்த்திபன் கேரக்டர் கடைசி இருக்கும் சரியா அவர் தானே தெரியாது ஏன்னா அத்தனை ஆண்டுகள் அவங்களால ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அவங்களால உயிர் விடுறது கிடையாது அதற்கு அடுத்து வழித்தொண்டர்கள் இருந்திருப்பாங்க சரியா அடுத்தடுத்து வந்தவர் தான் கடைசியாக பார்த்திபனாக ஒரு ஒரு அரசனாக காட்டுவாங்க சரியா கார்த்தி அவர்கள் தான் தூதுவனா போற மாதிரி எல்லாம் காட்டுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா சோ அந்த பாண்டிய பேரரசனுடைய அந்த அந்த சிலையை வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டதாகவும் பாண்டியர்கள் அதை எடுத்து திருப்பி வர்றது மாதிரி ரீமாசன் அவர்கள் வந்து வர்ற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க சரியா ஒரு நல்ல ஒரு திரைப்படம் தான் நல்ல கதைக்களம் இந்த மாதிரி இதை பார்க்கும்போது நம்ம இதோட ஒன்றி போன ஒரு விஷயம் தான் சரியா வேற எதுக்காக சொல்லல
இதோட இது முடியுதுங்க அவ்வளோதான் சோழ எம்பையர் கம்ப்ளீட்டாக டெமாலிஷ் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து பாண்டியர்கள் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் டெல்லி சுல்தானிட்ஸ் மதுரை சுல்தானியம் அதுக்கப்புறம் அவர்கள் நாயக்கர்கள் அதுக்கப்புறம் விஜயநகர பேசுகிற நாயக்கர்கள் அதுக்கப்புறம் மராத்தியர்கள் அப்படியே முடிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ரைட் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் நிலங்கள் பிரம்மதேயம் என்று அழைக்கப்பட்டது அந்த நிலங்களாக இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் எல்லாம் சதுர்வேதி மங்கள கிராமங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ அந்த ரெண்டு தான் பிரம்மதேயம்ன்றது ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்கக்கூடிய நில குடை சரியா ஒரு பிராமணர்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய நிலக்குடை அது மொத்தமாக இருக்கும்போது மொத்தமாக அதை வந்து சேர்த்து ஒரு கிராமம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதை சதுர்வேதி மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து இவருடைய ஆர்மி எப்படி இருந்தது இவர்களுடைய இராணுவ படைகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இன்ஃபேண்ட்ரி வச்சுருந்துருக்குறாங்க காவல்ரி வச்சுருந்துருக்குறாங்க எலிஃபேண்ட்ரி எலிஃபேண்ட் ட்ரூப்ஸ் வச்சுருந்துருக்குறாங்க அதாவது காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை சரிங்களா அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஆர்மிலே ரெண்டு ரேங்க்ஸ் இருக்கு பெருந்தனம் சிறுதனம் அப்படின்ற ரெண்டு ரேங்க்ஸ் இருக்கதா சொல்றாங்க ரெண்டு பெரிய ஆபிசர்ஸோடைய ரெண்டு ரேங்க் இருக்கதா சொல்றாங்க சரியா அடுத்து ஒரு சைனீஸ் ஜியாகிரபர் ஒரு ஒரு சைன சைன புவியியலாளர் சரிங்களா சைனாவை சேர்ந்த ஒரு புவியியலாளர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இவரை கூட்டுற வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அறுபதுனாயிரம் யானைகள் இருந்ததுக்கான சான்று இவர் சொன்னதான் அது போக நிறைய சான்றுகள் இருக்கு அதில் முக்கியமாக ஒரு சைனீஸ் ஜாதகர் என்ன சொல்லிக்கலாம்னா சோழா ஓண்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எலிஃபண்ட்ஸ் சோழர்கள் அறுபதுனாயிரம் யானைகளை சொந்தமாக வைத்திருந்தார்கள் போருக்காக பயன்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரியா இப்போ எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு பார்த்து ரைட் அடுத்து நேவி அவர்களுடைய கப்பற்படை எண்ணில் அடங்கா கப்பல்களை கொண்டிருந்தது அவருடைய கப்பல் படை இருக்கு இல்லையா நேவி இருக்கு இல்லையா நேவி வந்து நேவி வந்து தனி நம்ம அதனாலதான் இது தனியா சொல்றோம் இன்ஃபேண்ட்ரி காவல் எலிஃபண்ட்ரி சொல்றோம் இல்லையா நேவி தான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா ரொம்ப தூர தேசங்களுக்கு போய் அதை அடிச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால நேவி வந்து தனியா பார்க்குறோம் அப்ப நம்பர்ல சிப்ஸ் அதாவது என்ன முடியாது உங்களால என்னவே முடியாத அளவுக்கு அவங்ககிட்ட கப்பல் இருந்ததாக நமக்கு செய்தி கிடைக்குது சரியா அடுத்து கேப்டன் ஆஃப் ரெஜிமெண்ட் ஒரு ஒரு படையின் தலைவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று நாயகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார் அப்படி இல்லைன்னா படை முதலி படை முதலி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார் இல்லைன்னா நாயகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார் சரிங்களா சொல்லாடல் அதுக்கப்புறம் இருந்திருக்குது மருத நாயகம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மருத நாயகம் நாயகம்னா என்னது ஒரு 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 என்ன சொல்றது அந்த அந்த கூட்டத்தின் தலைவராக அந்த அர அந்த படையின் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் சரியா ஒரு ஒரு ரெஜிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் ரெஜிமெண்ட்ன்றது கமாண்டர் இன் சீஃப்ன்றது யாருன்னா சேனாதிபதி ஆர் தண்டநாயகம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க கமாண்டர் இன் சீஃப்னா மொத்த படைக்கு ஒரு தளபதி சரிங்களா ஒரு தளபதி தான் அவன் தான் படை தளபதி அப்படின்னு அர்த்தம் ரெஜிமெண்ட்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு ரெஜிமெண்ட்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நிறையா பிடிச்சிருப்பாங்க அதில் வந்து நாயகம் ஆறு படை முதலி இருக்கிறாங்க மொத்தமாக கமாண்டர் இன் சீஃபாக யார் இருக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேனாதிபதி ஆர் தண்டநாயகம் அப்படின்ற சொல்லாடும் சரிங்களா அடுத்து இதுலேயும் குறிப்பாக பாருங்க இந்த ராயல் ட்ரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராயல் ட்ரூப்ஸ் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா கைகோள பெரும்படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கைகோள பெரும்படை அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க பழைய புத்தகத்திலையும் இருக்குது புது புத்தகத்திலையும் இருக்குது அதாவது என்னன்னா ஒரு எப்படி சொல்றது ராயல் ட்ரூப்ஸ்னா மன்னருடைய படை மன்னருக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய படை மன்னரை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு படை மன்னரும் மன்னரின் குடும்பத்தினரையும் பாதுகாப்பதற்காக நீங்க எல்லாரையும் அடிச்சுட்டு வந்தாலும் அங்க ஒரு திணிப்பா மன்னருக்கு பக்கத்துல அவன் தான் யாருன்னா இந்த கைகோளர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் சரிங்களா அதுலயுமே அதுலயுமே சில பர்சனல் ட்ரூப்ஸ் அதாவது ரொம்ப ராயல் பாடி கார்ட்ஸ் டு தி கிங் கிங்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அதுக்குள்ள இந்த கைகோள பெரும்படைக்குள்ள இருந்து சில பேரை தேர்ந்திருக்காங்க அவர்கள் தான் வேலைக்காரர்கள் அந்த ட்ரூப் என்ன சொல்றாங்க வேலைக்காரர்கள் சொல்றது புரியுதா அதாவது ராயல் பாடி கார்ட்ஸ் இவர்கள் எல்லாருமே ராயல் ட்ரூப்ஸ் சொல்றோம் மன்னர் மன்னரை சுற்றியுள்ள குடும்பத்தார் அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய இறுதி இறுதி நிலை சரிங்களா அதாவது நீங்க எல்லாரையும் கடந்து வந்து எல்லாரையும் அடிச்சிட்டீங்க வாயில் வாயில் காவலர்கள் அப்படியே வரிசையா எல்லா ஆர்மி எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சு கடைசி வந்தீங்கன்னா கூட ஒரு தனிப்பா வந்து அந்த கைகோளர்கள் கைகோள பெரும்படை அப்படின்னு சொல்றது அதற்குள்ளாகவும் ரொம்ப பர்சனல் பாடி கார்ட்ஸ் டு தி கிங் அப்படின்றது தான் இந்த வேலைக்காரர்கள் 
இவர்களையுமே நீங்க இந்த ஆயிரத்தி ஒரு படத்துல வந்து அழகா காமிச்சிருப்பாரு இவர்கள் வந்து செம்மை நிறத்துல பாத்திருப்பீங்க இந்த செம்மை நிறத்துல ஒரு அவதார் மாதிரி ஒரு உருவங்கள் வந்து வந்திருப்பாங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல அவர்கள் வந்து இவர்களை சுற்றி வளர்ச்சிருவாங்க இவங்க ஒரு கேம்ப் அடிச்சிருப்பாங்க அவங்களை சுற்றி வளர்ச்சிருவாங்க வளர்ச்சி எல்லாரையும் கொள்ளுவாங்க கடைசியாக அவர்களுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா இவர்களால் அந்த கூட்டத்தை சமாளிக்க முடியல ஏன்னா அவர்கள் வந்து துப்பாக்கிகள் வெடிகுண்டுகள்லாம் வீசி கொள்வாங்க இவர்கள்ட்ட வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது இவர்கள்ட்ட வெறும் கத்தி கம்பு இதுதான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் வரும் இல்லை பாம்பு வரும் அதுக்கடுத்து இந்த காவல் வீரர்கள் இப்படிலாம் இவர்கள் காவல் வீரர்களாக இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அதை காமிச்சிருப்பார் செல்வராகம் அவர்கள் தான் இவர்கள் கைகோள பெரும்படை கையில் கோடு இந்திய பெரும்படையாக இருக்கிறார்கள் கடைசி அந்த சீன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இறந்துருவாங்க கடைசி ஒரு லைன் மட்டும் நிற்கும் சரிங்களா ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் ஒரு ஒரு லைனில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேர் நிற்பாங்க அதனுடைய தலைவன் பின்னாடி நின்று என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு தெரிஞ்சும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியாது திரும்பி நின்று என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா திரும்பி நின்று சோழர் எந்த பக்கம் இருக்கிறாரோ அவருக்கு தெரியும் அந்த அந்த திசையை நோக்கி சோழ பதாகை வாழ்கவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா கையில் இருக்கிற கத்தி இதெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இந்த லெஃப்ட் சைடில் இடுப்பு பகுதியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு கத்தி வச்சுருப்பாங்க அந்த கத்தி எடுத்துருவார் உடனே இந்த பன்னெண்டு பேரும் அவர்களை கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த படையில் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டு பேரும் கத்தி கம்பு இதெல்லாத்தையும் போட்டுட்டு திருப்பி அந்த கத்தி அவர்களுக்கு அந்த கத்தி வந்து எப்பயுமே உடையில் இருக்கக்கூடியது அந்த கத்தி எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன் கழுத்தை தானே அறுத்து விட்டு இறந்து விழுவார்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு தலைவர் இறந்துடுவார் மிற்றவர்கள் என்னால் நடந்து போவாங்க நடந்து போய் என்னன்னா மன்னரை காப்பாற்ற முடியலை அப்படின்றது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே தற்கொலை செய்து கொள்ளணும் மன்னரை காப்பாற்ற நமக்கு இது இல்லை நம்மளால முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே தன் கழுத்தை தானே அறுத்து சாகக்கூடிய மரபினர் தான் அந்த கைகோள பெரும்படையினர் சரிங்களா ஸோ அதை தான் அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த படத்தில் நிறைய ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு விஷயமா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல் ரீமாசன் அவர்கள் பார்த்திவனை நோக்கி பாடக்கூடிய பாடல் என்ன வரும்னா தெலுங்கு பாடலாக பாடுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா நீ உண்மையான சோழ வம்சம் இல்லை நீ வந்து ஒரு கலப்பினம் உங்க தந்தையார் உன் தாத்தனார் வந்து வேங்கை நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் உனக்கு தமிழ் தெரியாது ஈர்கட்ட எதிர்மறை பேரச்ச மாவு தெரியுமா அப்படி இப்படின்னு பாடி தெலுங்குல பாடுவாங்க ஏன் தெலுங்குல பாடுறாங்கன்னு நமக்கு புரியாது ஏன்னா நம்ம அப்படி பார்த்தது இல்லை நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்த்ததுல எனக்கு தெரியும் அவங்க தெலுங்கு பாடுறது காரணம் இதுதான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தமிழ்ல பாடி என்ன சொல்லுவாரு என்னதான் எங்க அப்பா எங்க தாத்தா வந்து இதா இருந்தாலும் எங்க எங்க என் உடம்புலயும் சோழ ரத்தம் ஓடுதுன்னு சொல்லி தமிழ்ல பாட ஆரம்பிப்பாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கைகோள பெரும்படையினர் தன்னை தானே என்ன பண்ணணும் கழுத்தை எடுத்து கொண்டு இறந்து போகணும் அப்படின்ற நிலைமை தான் இவர்களுக்கு இருக்குது சரியா மன்னரை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்றால் மன்னர் மீது ஒரு சிறிய கீரல் இருந்தால் கூட தன் கழுத்தை தானே அறுத்து இறந்து போகணும் சரிங்களா நான் சொன்னல அவர் தலைவர் இறந்துடுவார் ஆனால் இவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மன்னரை காப்பாற்ற மித்த அந்த துடிச்சு இருந்தவங்களாம் கொள்றதுக்காக நடந்து போவான் திருச்சிருக்கிறதுனால கொள்ளணும் வேறு வழியில் நம்ம செத்து தானா போகணும் நம்ம அவ்வளோதான் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியல நம்ம வந்து இறந்துடணும் அப்படி போவான் அதுக்குள்ள இவங்க எல்லாரும் அவங்களையும் சுற்றுவாங்க எல்லாரையும் சுற்றுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் அந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்றது ஞாபகம் சரியா ரைட் அடுத்து ஸோ அந்த பெர்சனல் டூ ட்ரூப்ஸ் அப்படின்றது அதுக்குள்ளாகவே இருக்கக்கூடிய வேலைக்காரர் படை கைகோள பெரும்படைக்குள்ளேயே இருக்கிறத ரொம்ப ராயல் பாடி காட்ஸ் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த வேலைக்காரர் சரியா அடுத்து இவருடைய எம்பயர் மண்டலம் மற்றும் வள நாடுகள் மற்றும் நாடுகள் அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டது என் பேரை மண்டலமா பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்குள்ள வளநாடு மற்றும் நாடுகள் இருக்குது சரியா அதே மாதிரி லோக்கல் குரூப்ஸா இருக்கக்கூடியது என்னன்னா ஊரா சபையார் நாட்டார் நகரத்தார் அப்படின்னு சில லோக்கல் குரூப்ஸ் இருக்கு உள்ள அதாவது லோக்கல் செல் கவர்மெண்ட்ல அப்படி கொடுத்துருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த உத்தரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்க்கு வருவோம் உத்தரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து ரெண்டு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒன்று ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டை சேர்ந்தது பராந்தகன் முதலாம் பராந்தகன் காலத்தை சேர்ந்தது தான் அதனுடைய வருடம் கொடுத்துருக்காங்க தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இன்னொன்று தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டை சேர்ந்ததாக இருக்கிறது சரியா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உத்தரமேரூர் அப்படின்ற ஊரே பிரம்மதேய நிலம் சொல்றாங்க உத்தரமேரூர் அப்படின்ற இடமே பிரம்மதேய நிலமாக கொடுக்கப்பட்டது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா அப்ப கேட்கலாம் சரி
கமிட்டி அமைக்கிறாங்க அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டை இந்த முப்பது பேர் பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆறு பேர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பேர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு அஞ்சு பேர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு அஞ்சு பேர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு அஞ்சு இன்னொரு அஞ்சு ஸோ மொத்தம் ஆறு கமிட்டியாக பிரிக்கிறாங்க அதில் பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் கமிட்டிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் சரிங்களா பப்ளிக் ஒர்க் சரிங்களா பொது வாரியம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டேங்கு கார்டனு ஃபெவைனு கோல்டு டாக்ஸ் இந்த மாதிரி தமிழில் கமிட்டிஸ் டாக்ஸ் கமிட்டி பப்ளிக் ஒர்க் கமிட்டி கார்டன் கமிட்டி ஃபெமைன் கமிட்டி கோல்டு கமிட்டி டாக்ஸ் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதை வாரியங்களாக சொல்லும் போது ஏரி வாரியம் தோட்ட வாரியம் பொன் வாரியம் பஞ்ச வாரியம் புறவு வரி வாரிய வாரியம் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் ஆறு வாரியங்களாக இது செயல்படுது இந்த ஆறு வாரியங்களுக்கு ஒரு வாரியத்துக்கு ஐந்து பேரா இந்த முப்பது பேரா பிரித்து இவர்கள் தான் இந்த வேலைகள் எல்லாத்தையுமே அந்த வில்லேஜுக்கு செய்வாங்க சொல்றது புரியுதா உதாரணத்துக்கு பொன் வாரியத்தில் ஒரு அஞ்சு பேர் தோட்ட வாரியத்தில் ஒரு அஞ்சு பேர் மொத்தமாக சேர்த்திங்கன்னா முப்பது முப்பது பேர் வந்துடுவாங்க இல்லையா இவங்க அந்த வாரியங்களை வைத்து இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஏரி குளம் நீர் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் டேங்க் பார்த்துக்கும் சரியா ஃபெமைனு பஞ்ச பஞ்ச வாரியம் வந்து பஞ்சம் நிலவும் போது இந்த பஞ்சம் வராமல் தடுப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய சரியா அதெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் அதுக்கடுத்து இதனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா முப்பத்தைந்துலேருந்து எழுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் இருக்கணும் இருக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் குள்ளே இருக்கணும் மேலா மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் ஃபீமேலுக்கு வந்து கொடுக்கல அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது சரிங்களா அடுத்து ஓன் ஹவுஸ் சொந்த வீடு இருக்கணும் சரியா அடுத்து நாலேஜ் அபவுட் வேதாஸ் அண்ட் பாஷியாஸ் வேதங்கள் மற்றும் பாஷியங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து இந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா புறவு வரி திணைக்களம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெவன்யூனா டேக்ஸ் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வருவாயெல்லாம் வருது இல்லையா அப்புறவு வரி நம்ம சொல்லியிருக்கிற வாரியம்னா இந்த புறவு வரி திணைக்களம்ன்றது தான் வருவாய் அமைப்பாக இருக்குது வருவாய் அமைப்பாக இருக்குது இதனுடைய சீஃப் எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா புறவு வரி திணைக்கள நாயகம் புறவு வரி திணைக்கள நாயகம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் லேண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குழி மா வெளி பட்டி படாகம் அப்படின்ட்டு அஞ்சு விதமாக அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் சரிங்களா நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸ்கொயர் ஃபீட்டு சென்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒன்று ஒன்று சதுரடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அதுக்கடுத்து ச இத்தனை சதுரடிகள் சேர்ந்தது எத்தனை நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு புள்ளி ஆறு சதுரடி வந்து என்னது ஒரு ஒரு சென்ட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் இத்தனை சென்ட்டு சேர்ந்தது இத்தனை ஏக்கரு அப்படின்னு நம்ம போகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் குழி மா வெட்டி பட்டி அப்படின்னு சொல்லி படாகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேண்ட் மெஷர்மெண்ட் முடிஞ்சாச்சு அடுத்து டேக்ஸஸ் என்னென்ன வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா குடிமை அப்படின்ற டேக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரியாக வருது குடிமை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேக் டேக்ஸாக இருக்குது சரியா ஏன்னா இருக்கிற எல்லாருமே இது பண்ணணும் அப்புறம் ஒப்பட்டி அப்படின்றது வந்து கிங் லீவ் பண்ணுறாரு கிங்குக்கு கட்ட வேண்டிய ஒரு வரி வந்து ஒப்பட்டி அப்படின்றது அதுக்கடுத்து இறை கட்டின கட்டின நெல் இறை கட்டின நெல் அப்படின்றது டாக்ஸ் பெய்டஸ் கைண்டு அதாவது நெல்லாகவும் பணமாக இல்லாமல் கொடுக்கறது தான் என்னது இந்த இறை கட்டின நெல் அப்படின்றது பணமாக கொடுக்கறது இல்லை கைண்டாக கொடுக்கறது அஸ் பேடி அஸ் காய்கறியாக கொடுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸாக கொடுக்கலாம் எப்படியோ ஏதோ ஒரு கைண்டாக கோல்டாக எதுவோ அதை வச்சு கொடுக்குறாங்க சரியா அதுக்கடுத்து பேடி டேக்ஸ் அப்படின்றது எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு களம் அப்படின்னா இருபத்தெட்டு கிலோ பேடி டாக்ஸ் அப்படின்றது களமாக வாங்கியிருக்கிறாங்க களம்னு சொல்லி டாக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க பேடி டாக்ஸ் அதாவது நெல் நெல் வரி அப்படின்னு சொல்லி விதிக்கப்படுறது வந்து களம் அப்படின்னு விதிக்கிறாங்க அதை ஒரு களத்துக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தெட்டு கிலோ வந்து நெல் கொடுக்கும் சொல்கிறது புரியுதா ஒரு களம் அப்போ இவர்கள் ராஜ முதலாம் ராஜராஜன் என்ன வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னா நூறு களம் வாங்கியிருக்கிறார் எதில் இருந்து அப்படின்னா ஏக்கர் கணக்குக்கு வர்றாங்க ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கருக்கு நூறு களம் கொடுக்கணும் நூறு காலம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோ கொடுக்கணும் சொல்றது புரியுதா ஒரு காலம் இருபத்தெட்டு கிலோ நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இவர் ஆறு ஆறரை ஏக்கருக்கு நூறு காலம் வரி வாங்குறாங்க சரியா அப்ப நாலு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு சார் அது தெரியாது கம்மி பண்ணிருப்பாங்க கம்மியா இருக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு இன்னும் கம்மியா இருக்கும் அப்படி ஏக்கர் கணக்கில் ஆறரை ஏக்கருக்கு நூறு காலம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோ சரிங்களா கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னைக்கு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு மூட்டை கிட்டக்க வரும் நெல் வரும் சரிங்களா அவ்வளவு வாங்குறாங்க சரியா இப்படி டா
இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம டேம் கட்டுறோம் எல்லாம் கட்டுறோம் இல்லை எல்லாத்தையுமே இதாக கட்டுறோன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து என்னென்னா கரையை வந்து கட்டுவாங்க மண்ணை ஏற்றி போட்டு கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க கரை வந்து மண்ணுலேயே அமைஞ்சிருக்கும் சரியா தாண்டி வராது ஸோ அந்த கரையை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜலமய ஜெயஸ்தம்பம் ஜலமய ஜெயஸ்தம்பம் அப்படின்றது அந்த கரையினுடைய பெயராக இருக்குது ஜலமய ஜெயஸ்தம்பம் அப்படின்னு அந்த கரைக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா இதை பார்த்துட்டு சரிங்களா அல் அராபில் இருந்து வந்த டிராவலர் அல் பெருணி அல் பெருணின்னு சொல்லி அரேபிய டிராவலர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை பார்த்து வியந்து போகிறார் ஹி வாஸ் ஒண்டர் ஸ்ட்ரக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒண்டர் ஸ்ட்ரக்கு அப்படின்னா வியந்து போகிறது அப்படின்றத அர்த்தம் அதான் அல்பெருணி வந்து இதை இதை கண்டு வியந்து விடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றர் ஸ்டக்கு சரிங்களா அடுத்து இந்த வட்டி வாய்க்கால்னு சொல்கிறாங்க அதில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க வட்டி வாய்க்கால் இந்த வட்டி வாய்க்கால் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த லேண்டுக்குள்ளே இருக்கிறது இப்போ ஹார்வெஸ்டிங் ரெயின் வாட்டர் இன் காவிரி டெல்டா சரிங்களா காவிரி டெல்டாவுக்கு அந்த நெய் நீரை வந்து கொண்டு போவது சரிங்களா அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சேனல் இருக்குது ஒன்று ட்ரைனேஜ் சேனல் இன்னொன்று சப்ளை சேனல் வாய்க்கால் அப்படி நம்ம வாய்க்கால் சொல்லுவோம்ல வாய்க்கால் வரப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டேம் தான் அந்த வாய்க்கால் அப்படின்றது கிழக்கு மேற்காக அமைந்திருக்கலாம் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் கிழக்குல இருந்து மேற்கு நோக்கி போகக்கூடியதா இருக்குது இந்த வாய்க்கால் இதுதான் வந்து தண்ணிய நிலத்துக்கு கொண்டு வர்றது நிலங்கள் இருக்கு இல்லையா விதை விதை வைத்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த நிலங்களுக்கு கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் முடிஞ்சு திருப்பி தண்ணி தேவையில்லாத தண்ணி வெளியேற்றுவோம் இல்லையா அது வந்து நார்த் சவுத்தா அமைஞ்சிருக்குது அதான் வட்டி அப்படின்றாங்க அந்த வட்டின்றது என்பது டிரைனேஜ் சேனல் இது சப்ளை சேனல் வாய்க்கால்ன்றது சப்ளை சேனலு வட்டி அப்படின்றது எனது டிரைனேஜ் சேனல் சரிங்களா தேவையில்லாது போகிறது அது நார்த் சவுத்தாக அமைஞ்சிருக்குது ஸோ இது எங்கெங்கே இணைக்கணுமோ அங்கே இணைச்சி அதை என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி திருப்பி விட்டுருவாங்க சரிங்களா டெல்டாவில் இருந்து எடுக்கிறது டெல்டா கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் இதனால் நடக்கக்கூடியது இந்த வட்டி வாய்க்கால்ன்றதுனால நடக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த கவின கவின் நாட்டு கண்மாய் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு கம்மாயில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கண்மாயினா தெரியல ஏரிக்கு கொஞ்சம் அதாக இருக்கும் ஒரு கண்மாய் ஒரு சிறிய குளம் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ சோலா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பில்லர் அதில் வந்து அந்த புக்கு புத்தகத்தில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பன்ன பதினொன்றாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் கடைசி படத்தில் இருக்குது பதினொன்றாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் கடைசி படத்தில் இருக்குது அதே போல் ஏழாவது எட்டாவது படத்தில் நமக்கு இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் பார்க்குறது பதினொன்றாம் வகுப்பு புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதில் கடைசி லெசன் லெவன்த் லெசன் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் இருக்கும் சரியா அதில் வந்து அந்த படமே இருக்கும் அந்த படத்தில் வந்து அந்த வாய் அந்த கண்மாய்க்கு நடுவில் ஒரு ரெண்டு இது நிப்பாட்டியிருப்பாங்க ரெண்டு தூண் மாதிரி நிப்பாட்டியிருப்பாங்க அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க சோழ இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பில்லர் அதெல்லாம் நிறைய எழுதியிருப்பாங்க அதான் கவின் நாட்டு கண்மாயில் அந்த சோழ இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பில்லர் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா தமிழகத்தில் தான் இருக்குது அப்புறம் இதுக்கு வந்து டேங்க் வந்து டேக்ஸ் ஏரிக்கு வந்து வரி விதித்திருக்கிறாங்க ஏரி வரி அப்படின்னு ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க அதான் ஏரி ஆயம் அதற்கு பேர் ஏரி வரிக்கு பேர் என்ன ஏரி ஆயம் சரிங்களா அதை கட்டுறாங்க அதை வாங்குறாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து இந்த ட்ரேடு ட்ரேடு வந்து இரண்டு குரூப்ஸாக இருக்கிறாங்க அதில் அஞ்சு வண்ணத்தார் அப்படின்ற மூலம் மணி கிராமத்தார் அப்படின்ற ரெண்டு இருக்குது இந்த அஞ்சு வண்ணத்தார்னா யாருன்னா ஜூஸ் அதாவது யூதர்கள் கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிறாங்க இவர்கள்லாம் அஞ்சு வண்ணத்தார் வெளியிலிருந்து வந்தவங்க சரியா இங்கே இங்கிலாண்டு ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்றவங்க இவங்க சரியா மணி கிராமத்தார் அப்படின்றவங்க இங்கிலாண்டு ட்ரேடர்ஸ் இங்கே உள்ள ஹிந்துக்களாக இருக்கலாம் சைவர்கள் சாரி ஹிந்துக்கள்ல சைவர்கள் வைணவர்களா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா பௌத்தர்கள் ஜெயினர்கள் அவங்கெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் இங்கிலாண்டு ட்ரேடர்ஸாக இருந்திருக்காங்க மணி கிராமத்தார் அவர்களுக்கு பேர் இவர்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கிருக்குன்னா ஐவோல் ஐஓல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைவோல் அப்படின்ற இடத்துல தான் இவர்களுடைய மணி கிராமத்தாருடைய அந்த தலைமையகம் இருந்திருக்குது தலைமை இடம் இருந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வளர்ச்சியார்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இருந்திருக்காங்க சரிங்களா வளர்ச்சியார் அப்படின்ற ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க இவர்களும் ஒரு இனம் தான் சரிங்களா அவர்கள் என்னென்னா அவர்கள் ஒரு பெரிய ஏரியை கட்டியிருக்கிறார்கள் ஹிட் தே டங் அண்ட் இரிகேஷன் டேங்க் ஏரி கட்டியிருக்கிறாங்க ஐநூற்றுவர் ஐநூற்றுவர் பிறரை அப்படின்ற புதுக்கோட்டையில் இருக்கு சரிங்களா அந்த ஏரியுடைய பேர் வந்து ஐநூற்றுவர் பேரறை பேரறை பேரறி ஐநூற்றுவர் பேரறி அப்படின்னு இருக்கு அது வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கு சரிங்களா அதை வந்து அவங்க வளர்ச்சியாளர் குரூப் தான் அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க கட்டியிருக்கிறாங்க அவர்களும் ஒரு ட்ரேடர்ஸ் குரூப் தான் பட் இதை
ஒரு நபர்களாக வந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா பராந்தகா அண்ட் உத்தம சோழா கிப்ட் லேண்ட்ஸ் டு ப்ரமோட் ரிலீஜியன் சரிங்களா அந்த மதத்தை போற்றி வளர்ப்பதற்காக வளர்ப்பதற்காக என்னது லேண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய என்னது கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிய கோயில் பிக் டெம்பிளில் வந்து ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்ஸ் இருந்திருக்குது அதாவது அந்த சுவர் மீது வரையக்கூடிய ஓவியங்கள் வந்து இருக்குது அதில் குறிப்பாக ஒரு ஓவியம் முதலாம் ராஜராஜன் சரிங்களா ராஜராஜா இந்த ராஜராஜா பிளஸ் ஹிஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஒர்ஷிப்பிங் லார்ட் சிவா அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கிறாங்க ராஜராஜன் வந்து தன்னுடைய மனைவி மக்களோடு வந்து அந்த அங்கே வந்து சிவனை வழிபட்ட மாதிரி அந்த பெயிண்டிங்ஸை வந்து ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்ஸாக வரைஞ்சி வச்சுருந்துருக்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த ராஜராஜா அப்படின்றவர் வந்து சிவபாத சேகரன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சிவபாத சேகரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது காரணம் என்ன கிளச்சஸ் த ஃபுட் ஆஃப் லார்ட் சிவா அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா சிவனுடைய பாதங்களை பற்றி இருக பற்றி கொள்பவன் அப்படின்றதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறதுக்கு காரணம் அந்த அளவுக்கு சைவத்தையும் சிவனையும் நம்பி இருக்கிற என்ன பண்ணுறாங்க வழிபட்டுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அடுத்து சிவா சிவனை வந்து ரெண்டு உருவங்களாக இருக்கிறது ஒன்று வந்து என்னென்னா லிங்கோத் பவா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு ஐகான் ஃபார்ம் அதிலே இந்த படம் இருக்கும் லிங்கோத் பவர் அப்படின்ற படம் இருக்கும் இன்னொன்று நடராஜா ஐடியல் சரிங்களா ஹியூமன் ஃபார்மை வந்து நடராஜா ஐடியல் ஐகான் ஃபார்ம்னா இதுதான் இதுதான் சிவன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோற்றமும் ஹியூமன் ஒரு மனித உருவத்தில் நடராஜர் சிலையிலையும் அவரை வந்து காட்சிப்படுத்துகிற அவரை வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது சொல் பெரும்பாலும் என்னென்னா லிங்கம் வடிவமாக தான் இருப்பார் இல்லையா ஸோ இந்த இரண்டு வடிவங்களில் தான் அந்த மனித ரூபம் ப்ளஸ் என்னென்னா ஒரு ஐகான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிறது வந்து இந்த இரண்டு இதில் தான் ஸோ அதுவும் இருந்திருக்குது இவரது காலத்தில் சைவ திருமறை அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டிருக்குது பன்னிரு திருமறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கோடிஃபை பண்ணது அதை தொகுத்தவர் தொகுத்தவர் கோடிஃபைடு பை நம்பி ஆண்டார் நம்பி சரிங்களா அந்த ராஜராஜ சோழன் திரைப்படத்தில் நான் சொன்னதும் அது அதுலேயுமே அது வரும் பெரிய கோயில் கட்டும்போது தான் அவர் சந்திக்கிறாரு சரிங்களா இவ இவர் வந்து திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் இவங்க எழுதிய திருமறைகள் தேவாரம் திருவாசகம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தேவாரங்கள் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றிணைக்கிற வேலையை நம்பியாடார் நம்பிக்கையில் முதலாம் ரா ராஜராஜ சோழன் கொடுக்குறார் சரிங்களா ஸோ அவர் தான் இதை தொகுத்தார் தொகுத்து பன்னிரு திருமறைகளாக நமக்கு இருக்குது சரிங்களா அது ஸோ பன்னிரு திருமறைகளாக இருக்கிறது சரிங்களா So, Oduvas and Padikam Padvors appointed to sing Thirumurai in temples. That is why, if you look at that, you will be able to tell the Samaskrita in the same way. You will be able to tell the Samaskrita in the same way. You will be able to tell the Samaskrita in the same way. You will be able to tell the Samaskrita in the same way. You will be able to tell the Samaskrita in the same way. They will be able to tell the Samaskrita in the same way. They will be able to tell the Samaskrita in the same way. ஆனால் நம்ம ஊர் ப சைட்லாம் போனீங்க நம்மளுடைய சொந்த ஊருக்கு பக்கத்துலலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குலதெய்வங்கள் இருக்கும் கருப்பசாமி அப்படி இல்லை இல்லை பேச்சியம்மன் அப்படின்ற ஐயனார் அப்படின்ற குலதெய்வங்கள் இருக்கும் அப்போ அங்கெல்லாம் நீங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து நம்ம சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ தான் அங்கே பூசாரியாக இருப்பார் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதன் போ அதன் போல் இவர்கள்லாம் வருவதற்கு முன்னாடி இவர்கள் இந்த ஆரியர்கள் பிராமணர்கள் இவர்கள்லாம் வருவதற்கு முன்பாக இவர்கள் தான் அங்கே ஓதுவார் மற்றும் பதிகம் பாடுவோம் இந்த ஓதுவார்கள் இன்றளவும் இருக்கிறாங்க அவர்கள் இந்த பூணுல அழிந்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்களை பார்த்தனாலே தெரியும் பூணுல அழிந்திருக்க மாட்டார்கள் ருத்ராட்சம் வேணா அழிந்திருப்பாங்களோ பூணுல அழிந்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் நம்மவர்கள் நம்ம நம்மளுடைய சொந்தக்காரர்களா இருப்பாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா அதுல வந்து என்னன்னா திருமுறை பாடுவாங்க சிவனுக்கு நாம பாடக்கூடிய திருமுறை பாடம் சொல்றீங்களா அதான் ஓதுவார்கள் சொல்லுவோம் அவர்கள் வந்து என்னதுன்னா ஐயர் சொல்ல மாட்டாங்க அவர்கள் ஓதுவார்கள் பதிகம் பாடுவோர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சரிங்களா அதைத்தான் பாடணும் பல சிவன் கோயில்கள்லாம் அதை பாடுவாங்க ஆனால் அந்த என்ன சொல்கிறது ஐயர் தான் வந்து என்னது இந்த பூசை செய்கிறவராக இருப்பாங்க ஆனால் இன்னும் சில கோயில்கள்லாம் நம்ம தமிழர்களே இருக்கிறாங்க பூணுல் போடாத ஐயர் இல்லாதவர்களே இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அவர்கள் தான் இருந்திருக்கிறாங்க சொல்கிறது புரியுதா அடுத்து சிவஞான போகம் அப்படின்ற புத்தகத்தை மெய் கண்டர் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்கிறார் வைணவ திருமுறை திருமுறை பார்க்குறதுனால பார்க்குறோம் சரிங்களா சிவஞான போதம் மெய் கண்டர் அவர்களால் எழுதப்பட்டது வைணவ திருமுறை நாதமுனி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் கேட்கலாம் சரிங்களா அதே போல இவர்களது ஆட்சியில கிளாஸ் பிட்வீன் சைவேட் அண்ட் வைணவேட் சைவர்களுக்கும் வைணவர்களுக்கும் வேணது சண்டைகள் நடந்ததாக சொல்றாங்க சரிங்களா அதெல்லாம் நடந்திருக்குது இன்னமும் நடந்துட்டு தானே இருக்கு சரிங்களா வைஷ்ணவிசம் சைட்லைன் ஆகுது அந்த காலகட்டங்கள்ல ஏன்னா மன்னர் வம்சமே மன்னர்களே
மைனவத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து சோழ அரசை விட்டு வெளியே செல்கிறார் சோழா கண்ட்ரி சரிங்களா லீவ் சோழா கண்ட்ரி வென் டு நெல் கோட் சரிங்களா மெல் கோட்ல இருக்க நெல் கோட் நெல் கோட் அப்படின்ற இடத்துக்கு போயிடுறார் சரிங்களா நெல் கோட்டை அப்படின்ற இடத்துக்கு போயிடுறார் கர்நாடகாவில் உள்ள நெல் கோட் அப்படின்ற இடத்துக்கு போயிடுறார் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து நம்ம நாங்க துரத்தி இருக்கிறாங்களோ இல்லை அவரே போயிட்டாரோ அவர் மேல இருக்க ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு போயிருக்காங்களோ இந்த சரிங்களா அடுத்து இந்த எஜுகேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோழர்கள் அதே குறிப்பா முதலாம் ராஜேந்திரன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணாயிரம் அப்படின்ற தெற்கு ஆர்காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்காட் கர்நாடகத்தில் தெற்கு சைடு இருக்கக்கூடிய எண்ணாயிரம் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு வேத கல்லூரியை தொடங்கி இருக்கிறார் சரிங்களா அதில் முந்நூத்தி நாற்பது மாணவர்கள் படித்ததாகவும் பதினான்கு ஆசிரிய பெருமக்கள் இருந்ததாகவும் சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து அதற்கு அடுத்து திரும்பவனையில ஆயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல இது அவர் காலம் கிடையாது ஏன்னா நாப்பத்தி நாலோட அவர் வந்து காலம் கொடுத்தது நாப்பத்தி எட்டுல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய திருபுவனை பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது அங்கே ஒரு கல்லூரி அதுக்கு அடுத்து திருமுக்குடல் அப்படின்ற இடம் செங்கல்பட்டில் இருக்கு இன்றைய செங்கல்பட்டில் இருக்கு அங்கே ஒரு கல்லூரி ஆயிரத்தி அறு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு சரியா இப்ப அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சீவகசிந்தாமணியும் குண்டலகேசியும் பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர்கள் காலத்தை சேர்ந்தவை சீவகசிந்தாமணி குண்டலகேசி அப்படின்றது சரிங்களா இவரது காலத்தை சேர்ந்தவை காஸ்ட் சிஸ்டம் வாஸ் ப்ரிவெலண்ட் ஆமாம் காஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னது ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்திருக்குது அந்த ஜாதிய வழக்க முறைகள் இருந்திருக்குது அது போக இது மேஜர் டிவிஷன் சொன்னால் வளங்கை இடங்கை சிறு வயதில் படித்து படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வளங்கை மற்றும் இடங்கை முறைகளில் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க இந்த கேஸ்டா சதி வந்து இருந்ததா இருந்தது ராயல் ஃபேமிலிஸில் மட்டும் நடந்திருக்குது அரச குடிகள் அதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் அவர்களது வீட்டில் வந்து இந்த சதி உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் இருந்திருக்கதா சொல்கிறாங்க தேவதாசி முறை பின்பற்றப்பட்டது இந்த தேவதாசி முறை அப்படின்றது ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை அதாவது என்னன்னா அது வந்து என்னன்னா கோயிலுக்கு வந்து அந் தங்களுடைய பெண்கள் பெண் குழந்தைகளை வந்து இறைவனுக்கு மணமகள் இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்றக்கூடியவள் அப்படி கூட சொல்லக்கூடாது இறைவனுக்கு தொண்டு ஆற்றக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக அந்த கோயிலில் வந்து என்னது பொட்டு கட்டி விடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்படி வந்து இருப்பாங்க சரிங்களா காலப்போக்கில் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறது சொல்லிதான் ஆகணும் அதாவது என்னென்னா காலப்போக்கில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பெரிய பெரிய ஆளுமைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கோயிலில் ஆளுமைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பெண்களை வந்து சீரழித்து விடுகிறார்கள் சரிங்களா இதுதான் வந்து காலப்போக்கில் அது வந்து ஒரு தவறான முறை அதுக்கப்புறம் பெரியார் அவர்கள் அந்த ஒரு காலம் வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்குமே இந்த நடைமுறை இருந்திருக்குது அதுக்கு பின்பாக சட்டங்கள் கொண்டு வந்து அந்த தேவதாசி ஒழிப்பு முறை நம்ம இதில் படிப்பீங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ஐஎன்சி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பெரியார் வந்து அதை ஒழித்ததுக்கு ரொம்ப பாடுபட்டிருக்கிறார் அப்புறம் தர்பாம்பால் அவர் எல்லாம் ரொம்ப பாடுபட்டதாக தெரிய தெரியும் சரிங்களா முத்துலட்சி மிரட்டி அவர்கள் எல்லாருமே போராடி இருக்கிறாங்க இந்த இந்த தேவதாசி முறை அது எப்படி ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு கோயிலில் வந்து நீங்கள் வச்சிருப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் அதை சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ரைட் அடுத்து சோலாஸ் வெல் நோன் ஃபார் ப்ரோன்ஸ் இமேஜஸ் அதாவது இந்த சிலைகள் செய்வது சரிங்களா வெண்களை சிலைகள் செய்வதில் சோழர்களை மிஞ்ச முடியாது சோழர்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பேர் பெற்றவர்கள் அதில் குறிப்பாக மிகப்பெரிய மற்றும் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு சிலை வந்து நடராஜர் சிலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நாகேஸ்வரா டெம்பிள் கும்பகோணம் கும்பகோணத்தில் உள்ள நாகேஸ்வர் ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய நடராஜருக்கு உரு உருவாக்கப்பட்ட சிலை வந்து என்னதுன்னா மிகவும் பெரியது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்த சிலை வந்து அர்த்த நாரீஸ்வரர் டெம்பிள் அர்த்த நாரீ அர்த்த நாரீஸ்வரர் ஐடல் அர்த்த நாரீஸ்வரர் ஐடல் அப்படின்றதுமே என்னென்னா ஆண் பாதி பெண் பாதி அப்படின்ற அந்த ரெண்டு பேருமே சமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு சிலை தான் அந்த சிலை சரிங்களா அதுவுமே ரொம்ப முக்கியமானது இறுதியாக ஒருடைய மியூசிக் அண்டு டான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மியூசிக் வந்து கர்நாடக இசை டான்ஸ் வந்து பரதநாட்டியம் சரிங்களா ஸோ இதோட சோழாஸ் முடிஞ்சு அடுத்து இன்னும் இருக்கக்கூடியது கடைசியாக இறுதியாக இருக்கக்கூடியது பாண்டியர்கள் அது மட்டும் நம்ம பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு ஃபோர்டி யூனிட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் சரியா ஓகே தேங்க்யூ படிங்க தேங்க்யூ